sigue disfrutando Francisco Muy Diferente. Bueno, señores, estamos de regreso en este Francisco Muy Diferente y quiero recordarles que Antonio Ochoa, el dealer master, ya no tan solo con vehículos nuevos, también vehículos usados, reciben y venden vehículos usados en excelentes condiciones. Hasta hace unos meses la temática era simplemente negociar vehículos nuevos. No, ya estamos más abiertos a las negociaciones con el público y en vehículos usados recibimos y vendemos en excelentes condiciones. Antonio Ochoa, el dealer master. Y nosotros continuamos en este Francisco muy diferente. ¡Ah, ¡Qué intensidad! Disfruta la tranquilidad de tener tu tarjeta de crédito. Confía más. <risa> Recibes un 1% de descuento en supermercados colmados y 2% en farmacias, tiendas, etc. ¿eh? Tienes una gran ventaja con tu Confía Más de la Asociación La Nacional y con tan solo ingresos de 4 mil pesos. ¿eh? Busque más información en cualquiera de nuestras sucursales. Y hablando de intensidad, señores... No hay nadie más. Eh, quiero agradecer a los amigos que a través de nuestro canal de YouTube, Francisco Muy Diferente, eh, han estado disfrutando de los videos más recientes y de los segmentos de este caballero que está a mi derecha. Está revisando su WhatsApp, pero a mí no me interesa. Francisco Sánchez. Estoy buscando el chiste, qué diferente. <risa> Wow. Saludos, ¿cómo está? Muy bien. Buena sí. tarde, que se puede decir. Bu perdón, buena, bu buena tarde. tarde. No, buena, buena tarde. tarde sí. eh, eh, buena noche. Sí, ese y buen es día. Ese, ese es, 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 es permitido por la Real Academia de la Lengua decirlo. El buena noche, yo creo que tú vas a tener un. No, no estás negociando segmento. No, ahí. Uy, yo creo que ahí no vuelvo yo como invitado. No me caliente, óyeme. No me caliente. Déjame empezar tranquilo las cosas y casos de esta semana. En mis redes sociales me puedes seguir a través de F. Sanchis R y en Facebook como Francisco Sanchis Ramírez. Eh, pienso que eh, a partir de este momento el señor Jordi Veras y tú deben de cambiar todos sus documentos, diga su ¿Sí? pasaporte, licencia, cédula, eh, eh, la cédula de sí, identidad ¿verdad? electoral, porque tienen que cambiar. Eh, su color de piel, ya ustedes son mulatos, <risa> dígase curtidos. <risa> mira, eh, pero ¿y hasta no, dónde van a llegar? Óyeme, ya, eh, mira, el entrenamiento fuerte termina, bueno, ahora en el 10 de abril, que es el, el Iron Man, pero tú sabes que lo veía hoy, eh, hicimos un entrenamiento de, de natación, bicicleta y corrida, y la verdad es que estamos de otro color. Sí, sí, Óyeme. sí. Mira, yo tuve una actividad. En, en CAPEX, ¿Sí? eh, de, de un programa que patrocina la USAID, uh -huh. y, y Jordi llegó, eh, y yo me quedé como impactado, así se sentó como a mi lado y me quedaba mirando y le decía, no he impactado por tu belleza, no, es no. que estás prieto, ¿eh? <risa> Mira, Jordi Vera, que es mi primo hermano, y aparte de eso es compañero de, de nuestro equipo 5 Team, eh, bueno, hacemos triatlón. En eso está. Pues eh, bueno, ya, entonces va, van a volver a tener su colorcito, porque está bien un bronceado, pero no tan intenso. Mira, quiero agradecer, estuve en el día de ayer en la octava versión del eh, Caribbean Cigar Night 2016, un evento que organiza José María Spar y que este año se realizó en el Café del Mar. Café del Mar está en Puerto Plata, de, en lo que era la marina de Ocean World, que ahora eh, lo maneja el Lifestyle Holidays Vacation Club, Oye. una actividad super chic eh, que reúne al mundo de los cigarros, la música, el arte, la gastronomía y que los fondos que se obtuvieron con la venta de las boletas, dígase eh, 250 mil pesos, tanto de las boletas como un aporte que hizo el Banco de Reserva, se, destinado, eh, se destinaron al hogar de ancianos San Antonio María Claret de Puerto Plata. En la actividad... El artista Vitico Cabrera eh, realizó eh, en vivo un art performance, pintó una, una, eh, eh, una pintura, la hizo en vivo y al final fue subastada. De verdad que la pasamos muy bien. Muchas gracias José María y Karina. Vamos inmediato a empezar con las cosas y casos de esta semana. Yo pienso que hay que bajarle un poco eh, ya porque se están excediendo con la tenista rusa María Charapova. Pienso que que ya lo que está pasando no hay necesidad de que pase. 
Eh, ahora las Naciones Unidas acaba de suspender a la rusa eh, de trabajar con la organización. El programa de las Naciones Unidas la tenía ella como embajadora de buena voluntad del programa para el desarrollo eh, específicamente del desastre que hubo en Chernobyl, del desastre nuclear, y acaban de enviar un comunicado donde dicen que hasta que no se aclare el problema eh, del uso del meldonium, eh, ellos se van a retirar el contrato. Óyeme, pues de una ella monería, como por Dios. Óyeme, eh, eh, eso fue prohibido a partir del primero de enero. También se están excediendo, tú ves. Y es, y es, un, y es eh, una sustancia que tiene un medicamento que ella usa. Claro. Porque tú me dirás a mí que ella utiliza ese solo me, eh, esa sola sustancia para inyectársela o ingerirla de alguna manera, pero un medicamento que ella utiliza para la diabetes, que ella es diagnosticada desde hace muchos años porque su familia sufre de eso y lo hereda, tiene eso, señores. Claro. No es que ella estaba utilizando eso entonces, para... Entonces yo pienso que ya es un exceso lo que está pasando con las marcas y todo eso. Eh, te trae un pequeño listado que encontré a través de las redes sociales de las mayores locuras que las celebrities han hecho por amor. Pero lo impactante de esto es que toda esta locura, el 80% están divorciados. Por loco. Ajá, ya lo sabes. Bueno, eh, Ken West y Kim Kardashian, cuando él le propuso matrimonio, fue una gran locura porque primero alquiló el eh, campo de los San Francisco eh, de, de, de los San Francisco del de, 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 campo de béisbol los Giants eh, ajá eso mismo eh, alquiló una orquesta de cámara wow. para interpretar una canción de Lana del Rey eh, con un número de fuegos artificiales y en las pantallas gigantes por supuesto se escribió te quieres casar conmigo además de que les regaló un anillo de diamantes de Laurent Schwartz valorado en un millón de dólares. Yo te Así voy a decir fue la algo. propuesta de matrimonio. Pero yo te voy a decir algo. <risa> en el primero te lo voy a decir, no voy a esperar los 15. Óyeme. Están casados todavía, Pero oye, por lo menos. Sí, mientras más grande es el regalo, más, hay... más pequeño es el sentimiento sí, o la sí, culpa sí, es grandísima sí, hay también. Una, hay una carencia, ya hay de otras cosas. Yo me voy hasta los físicos. Eh, el amor va al detalle, Mira, a la cosita, al gustico. ¿Qué ya pasa? lo sabe. Otra, eh, y esto lo comenté aquí, fue cuando Justin Bieber y Selena Gómez salían, eran novios que él alquiló el Staples Center de Los Ángeles para cenar y ver la película Titanic. Están separados y se odian. Un estadio, hoy por hoy. De, un estadio de, 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 de baloncesto. ¿Para ellos dos? Sí, ya lo sabe. En el caso de Mariah Carey, para renovar sus votos matrimoniales con Nick Cannon, alquiló Disneyland, lo cerró para sus invitados y renovar sus votos y hoy por hoy están divorciados. Yo te dije a ti. Eh, Jay-Z, cuando Beyoncé cumplió 25 años, le regaló un Rolls Royce de colección que cuesta un millón de dólares. Están todavía juntos. Están casados. Eso. Eh, en el caso de Taylor Swift, cuando salía con Connor Kennedy, Connor pertenece a la familia Kennedy, ella estaba tan locamente enamorada de este muchacho que compró una casa justo al frente de donde vivía este muchacho por 5 millones de dólares, pero las consecuencias de eso fueron que el muchacho, al, al ver las intenciones de ella y el acoso, y lo que ella estaba buscando para que la relación fuera formal, entonces terminó con ella. Pero claro, hermano, pero ¿cómo usted, cómo usted dice que en, estoy tan enamorado de ti que me mudé frente Ya lo a sabe. Oh. Eh, otra proposición también que fue espectacular fue la de Seal y Heidi Klum. Él mandó a construir en las montañas rocosas de Canadá un iglú y ahí se pasaron. Entonces un helicóptero los llevó, mm. se pasaron un fin de semana y él le propuso el matrimonio. Están divorciados. Yeah. Y el más famoso... Se frió ahí el amor. Ya lo sabe. Se frió. Mm. Y lo más famoso de todas estas locuras de amor fue cuando eh, John Lennon y Yoko Ono se casaron en su luna de miel. Estuvieron en la cama una semana de la habitación Hilton de Ámsterdam. El motivo, transmitir un mensaje de paz y amor. Sí. Demasiado. Es que la gente se pasa, ¿eh? También. Vamos de inmediato. Esto es para todos aquellos que queremos controlar la cuestión de las calorías, de los que tienen ciertas comidas. Ahora sale un nuevo dispositivo. Uh -huh. Se llama CEO. CEO detecta el del tamaño de un clic.
sí. detecta la huella molecular de los alimentos y luego envía los datos a su teléfono inteligente a través de su conexión Bluetooth y posee una tecnología eh, que se utiliza en eh, bueno para investigar las estrellas que es la espectroscopía. Una locura. Así pero... mismo. Pero además de decirte que tiene el plato, también te dice la cantidad de calorías que tiene. Pero esto no va a estar listo hasta el eh, 2000, ¿cuándo es que eso sale? Hasta el 2019. Eso es una prueba. Que ¿Tú te hicieron. imaginas tú llegando? O sea, ¿Hasta dónde Oye, llega la gente? La obsesión del restaurante... ser humano sí. se está poniendo a ese nivel, que vamos a llegar a los sitios, óyeme, con los aparaticos. Ay, no, eso tiene demasiado caloría. No, Pero ahora mismo tú ves que en los menús de ciertos restaurantes te ponen la cantidad de calorías que tiene el plato, sí. porque hay gente que lo exige, tú ves. Eh, la nueva tendencia de la moda a nivel internacional eh, dentro de las famosas y que lo presentaron en sus colecciones Primavera-Verano 2016, las firmas Ralph Lauren, Chloe, Elizab y Paco Rabanne y Bete Mens, es utilizar esto. Los pantalones de deporte holgados de hacer ejercicio con tacones. Esto... Eh, lo puso de moda una de las estilistas de las estilistas más famosas de Hollywood se llama Kate Young pero tampoco se crean que son pantalones rullidos eh con tacones mi amor estamos hablando de que estos pantalones cuestan 1300 euros ¿Cómo? y usted lo debe de combinar con unos tacones o Jimmy Choo o Christian Louis Vuitton ahora la pregunta mía es la siguiente si es igual que hay otra marca de jeans que solamente es carísima y solamente vende algunos sizes, no todos los sizes. No, 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 porque <risa> eh, acuérdate que esto es de, de deporte, aquí están todos los sizes, pero como siempre ah, okay, digo, okay. si usted tiene su estilo definido, usted no puede, usted tiene que adaptar la moda a usted, usted no se adapte a la moda. Eh, eh, mira, eh, quiero compartir, no sé si lo tengan el video, hay un video que ha causado mucha controversia y es del artista Alejandro Fernández, ay. Eh, cuando salió del festival de Marbella, ay, este ay, festival ay. que lo organiza eh, Antonio Banderas, aquí se ve cuando él está llegando con un grupo de amigos, hay un periodista que lo está filmando, él lo agrede, le daña la cámara, lo manotea, mucha gente dice que fue por la joven rubia, que entra con él al restaurante, que es su nuevo romance. Ya. Lo fuerte de esto es que a raíz de eso, entonces, Alejandro salió con la seguridad al parqueo donde estaba el camarógrafo sí. y, el, por supuesto, que él dejó la, que siguiera grabando el audio, lo eh, intimidó, lo acosó y le dijo que él le iba a conceder una entrevista si borraba el incidente, ya. a lo que el reportero dijo... Está bien, vamos a hacerlo, porque lo vio en unas condiciones de alcohol y de otras sustancias tan fuerte que no quiso contradecirlo. Aparentemente, aparentemente. Tener... Porque eh, sí sabemos que, que Alejandro Fernández, señores, mira, sí, sí, nosotros sí. fuimos... No, 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 pero óyeme. Bueno es que veamos, eh, eh, que veamos el video de cuando lo están entrevistando. No hay una sola idea que él la inicie y la termine. Todo es... Porque tú sabes, fue muy buena experiencia. Se mordía los dientes, se mordía los dientes. Claro, Cuidado. pero en condiciones no. con los ojos brillosos. ¿Tú sabes, Jenny? Óyeme, no, Ajeni, ¿y por qué no, tú pero... estás metiendo a Jenny en el medio? No, porque a Jenny y yo tenemos un amigo que muerde los dientes. No, ¿eh? entonces Estamos tienen así. que tener cuidado, sí. los artistas, porque está bien, perfecto. No, y este muchacho fue muy respetuoso. No, no, el que bebe no se muerde los dientes. No, mire, escúcheme, jefa, jefa, escúcheme, mire. El que bebe, bebe no se muerde, no los, se dientes. muerde los dientes. El que bebe, pero el que se muerde los dientes... Mira, ya para finalizar, hace unos meses le comenté de que Justin Bieber quedó flechado con una joven a través de Instagram, que es una joven española que se llama Cindy Kimberly, eh, una joven de 17 años y todo este tipo de cosas. La cuestión es, señores, que como las personas se convierten en celebridades, a raíz de esto, esta joven acaba de hacer la nueva campaña eh, publicitaria de una marca inglesa que se sí. llama Berry sí. y acaba de asistir a su evento por paga. Dígase que estuvo en un eh, en el Tresen Madrid Fashion Show sí. y por haber asistido sin conceder entrevista y sin sentarse en la primera sí. fila para ver un desfile le ¿Cuánto? pagaron 15 mil euros. Uh, mira, para salir en esa foto, no más, mira. Ya lo sabes. Ah, sí, sí. Míralo ahí. Porque tiene que salir en la foto. Tírese una okay, foto. Ya delante. para finalizar el No, chiste. antes del chiste. No, no, no. De, para ah, que okay. sea con público. 
No, es que de... Bueno, está bien. Te va a dar vergüenza. Tímido. No, 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 qué tímido. Miedo, eh, no me digas que tú eres como un amigo mío. Miedo escénico. Te va a... <risa> a esta altura de mi vida. Bueno, pues yo creo... Ni los políticos me intimidan. Creo justo hacerlo en tu presencia, llamar a la nueva reina Miss República Dominicana Santiago, Miss Universo, así es. Tiene tanto nombre eso, óyeme, aquí está con nosotros Katherine Camacho, ey, fuerte el aplauso Saludos, para Katherine. Y el público, ¿cómo pasó? El, el público está anonadado con la belleza de Katherine. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Sí, qué bueno tenerte por acá. Miss República Dominicana Santiago Universo. Por ahí que va, por sí. ahí que va. El bueno. concurso fue el sábado. Sí. sí. Ajá, eh, bueno, aquí ustedes estuvieron la pasada semana donde se presentaron todas sí. y... Y he visto a través de las redes sociales que una de las cosas que te, eh, que te ayudó a ganar fue realmente, eh, además de, de tu desenvolvimiento durante la competencia, fue tu respuesta en la pregunta final, sí, sí. que no te viste para nada nerviosa. Eh, cuéntanos un poco de cómo fue la experiencia. Bueno, eh, realmente yo me preparé mucho para ese momento, controlé mucho los nervios, porque si te dicen personas con experiencia que realmente los nervios traicionan en ese momento, pues eso fue lo que más trabajé y me ayudó bastante al momento de, de responder. También me gustó mucho cómo lo manejó Miguel, el presentador, que yeah. primero te hacía como, te decía, ah, pero tú, está, tú tienes los ojos muy lindos. Ok, Entonces, te suavizaba el asunto, Te relajaba, sí. sí te te relajaba ponía el ambiente. Poco, sí. Yeah, okay. ¿Qué fue lo más interesante de todo lo que viví? Porque sabemos, y lo hablamos acá, eh, un proceso de, de crecimiento eh, a nivel profesional y a nivel espiritual también, eh, trabajando eso. ¿Qué fue lo más interesante para ti de todo lo bueno que vivieron? Bueno, eh, lo más interesante para mí fue cambiar eh, en cuanto a mi personalidad. Yo era okay. una persona muy tímida, ya okay. ahora soy más ¿Maneas suelta. eso? Porque sigue sí. siendo tímida, pero ya lo manejo. Sí, ya lo manejo un poco más. Yeah. Y realmente esa, fueron como, esa es como la meta principal que tuve al momento de entrar al, al concurso. Al concurso. Sí. Bueno, ahora lo que te queda es eh, prepararte de manera muy apresurada, sí, porque bastante. tengo entendido que la final de mi República Dominicana Universo es el 24, el 24 de, abril. de abril. No, sí. pero eso ahora un eso mes es cinco. Ya, ahora, un ya, mes cinco días. Ustedes sí. empiezan ahora los ensayos, ya empiezan las sí. fotografías. Todo. ¿Cómo es ese proceso de preparación? Bueno, ya comenzamos a prepararnos el lunes, fue inmediatamente. Eh, la preparación incluye todo lo que tiene que ver con pasarela, ya perfeccionarla, eh, maquillaje, ya buscando lo que es la parte de la prueba de talento, okay. y trabajando mucho el cuerpo, la dieta, los ejercicios, y en eso estamos. Ya, qué ¿Y bueno. Te, ¿Te van a hacer algún tipo de, de cirugía plástica? No, pero espérate, no, 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 pero no. Pero está bien, no, pero, que preguntarlo, no, pero ya porque no, uno no, de los no, jurados es el patrocinado, es uno de los patrocinadores sí, y que sí. fue jurado es un cirujano plástico. Sí, pero pero te, ella, no, ya está bien así. Está, está bien, pero está, 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 es que tú no sabes, ah, oye. No, yo sé. Los que sabemos de concurso empezamos a encontrarle, oye, todos los defectos. No, yo, no, 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 yo sé que sí, pero pero ella no ahora mismo no debe decirlo, entiendo yo. ¿El qué? Yo creo que debemos ¿Está esperar. ¿Estás dispuesta a hacerte algún tipo de. Ah, exacto, de, esa, de, de, de buena pregunta, Fran. Bueno, a nivel de cirugía plástica. <risa> Sí, sería necesario, sí, pero me han dicho que hasta el momento no. Me gusta esa, ¿eh? me gusta esa. Sí. Mira, tú sabes que eh, eh, el, el tiempo, como dijo Francisco, es corto, sí. es corto. La preparación que ustedes llevaron eh, le va a ayudar mucho a eso, pero ya te vas a, a enfrentar a no, otro grupo sí. de personas que tienen, han vivido la misma experiencia que tú, tal vez una preliminar, algo... Ya van con otro tipo de experiencia. Claro. ¿sabes? ¿Tú estás preparada para eso? Sí, me están preparando mentalmente también para, para sí, eso, bien. porque es un mundo totalmente diferente a lo que fue Miss Santiago, que realmente todas las chicas fueron... Es tremendo concurso, pero es más sí, sí, que todas las chicas eran como... como que tenían una calidad humana súper eh, chévere, muy sí. bien. Entonces, amiga, ya me dije, amiga, todo el mundo. No, es, es otra mentalidad. Por sí, más que sea, óyeme, es una mentalidad todavía de, mucha, de, 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 de jóvenes sí. que aunque viven en una gran ciudad, pero seguimos manteniendo esa esencia de vivir en un pueblo con sí. una serie de, de valores a nivel educacional. Y cuando estas jóvenes van a Santo Domingo, <ríe> óyeme, se enfrentan también con muchachas que tienen también más experiencia. Porque sí, sí. de seguro tú no... no, no no tuviste una carrera como modelo no, ni nada de en eso. Ningún momento. Y ya. eso, por más que sea, también ayuda mucho. Sí. Yo lo que creo es eso, que tú, eh, eh, si desarrollas mucho esa personalidad, no de manera agresiva, 
eh, pero sí, tú tienes que estar muy alerta claro. dentro de las candidatas, porque tú no sabes quién es quién, y ahí no, al exacto. final todas están compitiendo. Sí, y el fin tuyo es ganar. ganar el fin tuyo es ganar, de, de buena forma, pero el fin tuyo es ganar. Mira, Katrin, ¿de dónde eres aquí en Santiago? De... Bueno, mi, familia, mi mamá y mi papá son de Moca, okay. pero se mudaron a Santiago ya. ya cuando estábamos pequeñitos. Yo vivo ahora mismo en la Esmeralda. Ah, bueno, pues bueno, felicidades Santi, a toda la gente de la Esmeralda, que ya tienen... Estuvo de maestro de ceremonia en 2015. ¿Quién? Sí, usted. ¡Ah! <risa> Te agarraron una picada ahí. Ella la fue la de los 15. Que... frente a Brenda, donde vive Brenda Sánchez. ¡Ay, Ay coge sí. ahí! ¿Eh? Yo... Fran, entre tú y yo ahí. No, yo le veía la cara y yo decía, sí, me sí, parece sí. como conocía, pero re realmente ellas cambian mucho. Sí, sí, de los sí. 15, a partir sí. de los 15, físicamente ya, porque ella, ella, ella tiene facciones ya de, de una joven ya, ya. Eh, adulta. No, y, tú eres, y perdón, tú eres profesional ya. Sí, arquitecta. Por eso. Sí. Arquitecta ya. Sí. Pues tú tienes mucho tiempo haciendo materia de ceremonia, pero Imagínate, yo tengo 18 años con el programa. Sí. Además, yo lo digo con mucho Catherine, orgullo. ¿cómo lo se... digo con mucho orgullo, tengo Catherine, 48 años. ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Claro. Catherine, eh, Mire, ¿cómo se portó como maestro de ceremonia? Ay, muy bien, excelente. Sí, de verdad. Excelente, sí. Y, 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 y lo, bueno, lo bueno de él. Ah, pues, ¿verdad? Atrevido. Ay, ay. <risa> <risa> bueno, Catherine, mira, eh, eh, en nombre de todo el equipo de, de Francisco, muy diferente, eh, un placer tenerte acá, desearte lo mejor. Gracias. Eh, tienes todas las condiciones de llevar a Santiago a representar entonces ya al país en un sí, sí. evento internacional. Eh, le daremos seguimiento durante todos estos sábados y esperamos, antes de que te vayas de nuevo, o que te vayas a, a, allá al Miss República, sí. eh, puedas pasar por acá y desearte todo Qué lo mejor. Bueno, el placer es mío, muchas gracias. Así que hablando de Miss República, sí. recuerden señores, votar siempre por Clarisa en las transmisiones Ay, señora, de nuestra belleza latina VIP todos los o domingos. O sea, una eh. promo de eso. Ahí ¿no? mismo en vivo, que Clarisa está muy bien sí. y que hay que hacer un back to back con Clarisa. Ya. Bueno, tranquiliza. Ay, no, no, no. ¿Tú quieres escuchar un chiste? Sí, sí. Pero ya. este chiste no es muy intenso, eh, para que lo sepan. Es corto y bastante agrio. Ya. Wow. Wow, qué Ya le estoy poniendo adelante. Catherine, y así lo hizo allá bueno, en, en la maestría de ceremonia. No, no, no. Eh, yo estoy... Le dice la madre al hijo ¿Mm? que llega. Hijo, ¿por qué te expulsaron de la escuela? Mamá, recorte de personal. Uh, Katherine, bueno, no tenía bueno. que reírte, no tenía que reírte. Señores, <risa> Katherine, felicidades. Gracias. Ella es Miss República Dominicana Santiago Universo. Así es que, 2016, sí. cuántas cosas. Francisco Sánchez ha estado con nosotros, no se mueva. El contenido sigue agrandado aquí en Francisco, muy diferente.